మనం భూమి మీద పుట్టినప్పటి నుండి స్పీడ్ ఫాస్ట్ క్విక్ అనే ఇలాంటి పదాలకు ఎంతగా కనెక్ట్ అయ్యామో మీకు కొత్తగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటా మనం నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే మనకంటే సైకిల్ స్పీడ్ గా వెళ్తుంది సైకిల్ కంటే బైక్ స్పీడ్ గా వెళ్తుంది బైక్ కంటే కారు మరి కారు కంటే ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ కంటే రాకెట్ ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనిషే కనిపెట్టాడు మరి అసలు విషయం ఏమిటంటే హిస్టరీలో మనిషి చేత కనుగొనబడిన ఫాస్టెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి ఈ వీడియోలో టాప్ టెన్ మ్యాన్ మేడ్ ఫాస్టెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీకోసం యులిసిస్ యులిసిస్ ని నాసా మరియు యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ సంయుక్తంగా నిర్వహించిన రోబోటిక్ స్పేస్ ప్రాబ్ యులిసిస్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ మరియు సూర్యుని గురించి తెలుసుకునే మొట్టమొదటి మిషన్ మన సైంటిస్టులకు సూర్యుడు మరియు సోలార్ సిస్టమ్ లోని కొన్ని ప్రదేశాలతో కొన్న ఎఫెక్ట్లతో అందించిన సమాచారం ఎంతో ముఖ్యమైంది నైన్టీన్ నైన్టీ నుంచి టూ థౌజండ్ నైన్ వరకు దాదాపుగా పంతొమ్మిది సంవత్సరాలు తన సేవనందించింది సుమారుగా గంటకి నలభై వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించింది పయనీర్ లెవన్ పయనీర్ లెవన్ ని నాసా లాంచ్ చేసింది ఇది ఒక రోబోటిక్ స్పేస్ ప్రాబ్ జూపిటర్ మరియు శాట్రాన్ గ్రహాల గురించి అన్వేషణలో భాగంగా సోలార్ విండ్ మరియు కాస్మిక్ రేస్ గురించి సమాచారాన్ని అందించేందుకు ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని రూపొందించారు జూపిటర్ పైన ది గ్రేట్ రెడ్ స్పాట్ పోలార్ రీజన్ మరియు జూపిటర్ యొక్క మూన్ క్యాలిస్టోలను కనుగొనడంలో కీలక పాత్ర వహించింది పయనీర్ లెవన్ సుమారుగా ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు గంటకి నలభై ఒక్క వెయ్యి కిలోమీటర్ల వేగంతో సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ బిలియన్ కిలోమీటర్స్ ప్రయాణించింది స్టార్ డస్ట్ స్టార్ డస్ట్ నాసా లాంచ్ చేసిన రోబోటిక్ స్పేస్ ప్రాబ్ దీని ప్రైమరీ మిషన్ కోమా కమెట్ వైల్డ్ కాస్మిక్ డస్ట్ శాంపిల్స్ ని కలెక్ట్ చేయడం మరియు ఎర్త్ అనాలిసిస్ గురించి కూడా చాలా వరకు సమాచారాన్ని మన సైంటిస్టులకు అందించింది నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ నుంచి టూ థౌజండ్ సిక్స్ వరకు దాదాపుగా ఏడు సంవత్సరాలు సుమారుగా గంటకు నలభై ఆరు వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించి చాలా ముఖ్యమైన సేవలను అందించింది న్యూ హారిజాన్స్ న్యూ హారిజాన్స్ ని నాసా లాంచ్ చేసింది ప్లూటోగ్రహం యొక్క మొట్టమొదటి అంతరిక్ష నౌక ప్లూటోగ్రహం పైన అవసరమైన ఫోటోగ్రాఫ్స్ ని మరియు దాని మెజర్మెంట్స్ ని తీసుకొని భూమికి అందిస్తుంది సుమారుగా పదకొండు సంవత్సరాలుగా దాదాపుగా గంటకి యాభై ఎనిమిది వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో ఐదు బిలియన్ కిలోమీటర్స్ కంటే ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించింది వైజర్ వన్ వైజర్ వన్ ని నాసా లాంచ్ చేసింది ఈ అంతరిక్ష నౌకను ఔటర్ సోలార్ సిస్టమ్ గురించి తెలుసుకునేందుకు పంపించారు ముఖ్యంగా జూపిటర్ మరియు శాట్రాన్ గ్రహాల గురించి అధ్యయనం చేస్తూ సోలార్ సిస్టమ్ అవతల అంటే గెలాక్సీలో జరిగే ఎన్నో ముఖ్యమైన విషయాలను మన భూమికి చేరవేసే కీలకమైన పాత్ర వహిస్తుంది వైజర్ వన్ దాదాపుగా గంటకి అరవై రెండు వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది ప్రతి సంవత్సరం రికార్డు స్థాయిలో దాదాపుగా ఐదు వందల ఇరవై మిలియన్ కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేస్తుంది అప్రాక్సిమేట్లీ ట్వంటీ వన్ బిలియన్ కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి ఉండవచ్చు వైజర్ వన్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడు నుండి ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాలు మరియు రెండు వేల ఇరవై ఐదు వరకు తన సేవలను అందిస్తుంది పయనీర్ టెన్ పయనీర్ టెన్ అమెరికన్ స్పేస్ ప్రాబ్ జూపిటర్ గ్రహం పైకి పంపించిన మొట్టమొదటి ఉపగ్రహం ఇదే ఆస్ట్రాయిడ్ బెల్ట్ గురించిన సమాచారంతో పాటు ఫోటోగ్రాఫ్స్ కూడా తీసి భూమికి చేరవేస్తుంది మొత్తం ఐదు వందల ఇమేజెస్ భూమికి చేరవేసింది పయనీర్ టెన్ సుమారుగా ముప్పై సంవత్సరాలుగా గంటకి ఒక లక్ష ముప్పై రెండు వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో ఇరవై ఐదు మిలియన్ కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి తన సేవను అందించింది ఆపరేషన్ ప్లంబాబ్ మ్యాన్ హోల్ కవర్ న్యూక్లియర్ బాంబ్స్ టెస్ట్ లో భాగంగా అండర్గ్రౌండ్ లో క్యాపుడ్ విత్య మ్యాన్ హోల్ కవర్ ని ఉపయోగించారు అదేలా అంటే మన రోడ్ పై ఉండే డ్రైనేజీ మ్యాన్ హోల్స్ లాగా ఉంటుంది దీని స్పీడ్ గంటకి రెండు లక్షల నలభై వేల కిలోమీటర్ల వేగం అయితే దీని స్పీడ్ ని కెమెరాతో వన్ ఫ్రేమ్ ఫర్ సెకండ్ స్నాప్ షాట్ తో మిస్క్యాల్యులేట్ చేసింది సో నేను ఈ ఫ్యాక్ట్ ని మ్యాన్ మేడ్ ఫాస్టెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ గా కన్సిడర్ చేయడం లేదు గెలీలియో గెలీలియో జూపిటర్ గ్రహాన్ని మరియు దాని ఉపగ్రహాల గురించి అధ్యయనం చేసేందుకు రూపొందించిన అమెరికన్ అన్మ్యానుడ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ గెలీలియో సుమారుగా పదమూడు సంవత్సరాలుగా గంటకి ఒక లక్ష డెబ్బై వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో రెండు పాయింట్ ఎనభై ఎనిమిది బిలియన్ మైల్స్ ప్రయాణించింది హిలియోస్ వన్ హిలియోస్ వన్ జర్మన్ అమెరికన్ యొక్క జాయింట్ డీప్ స్పేస్ మిషన్ 
భూమి మరియు సూర్యుని కక్షలో అప్రాక్సిమేట్లీ జీరో పాయింట్ త్రీ ఏయు దూరంలో సోలార్ విండ్ మ్యాగ్నెటిక్ మరియు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్స్ కాస్మిక్ రేస్ కాస్మిక్ డస్ట్ గురించిన సమాచారాన్ని సేకరించి మన భూమికి అందించింది హిలియోస్ వన్ మొత్తం సుమారుగా పది సంవత్సరాలు ప్రయాణించి గంటకి రెండు లక్షల నలభై వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో నలభై ఏడు మిలియన్ కిలోమీటర్స్ ప్రయాణించింది హిలియోస్ టూ హిలియోస్ టూ ని కూడా యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు జర్మన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ సంయుక్తంగా నిర్వహించింది దీన్ని సోలార్ ప్రాసెస్ లో భాగంగా సూర్యుడికి దగ్గరగా సర్ఫేస్ నుండి జీరో పాయింట్ టూ నైన్ ఏయు రికార్డు దూరంలో సోలార్ ప్లాస్మా సోలార్ విండ్ కాస్మిక్ రేస్ కాస్మిక్ డస్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మరియు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కు ఉపయోగపడే ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అందించింది ఎలియస్ టూ మొత్తం సుమారుగా మూడు సంవత్సరాల ఐదు నెలల కాలం ప్రయాణించి గంటకి రెండు లక్షల యాభై రెండు వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో తిరుగుతూ నలభై సంవత్సరాలుగా ప్రపంచ చరిత్రలో మనిషి చేత కనుగొనబడిన ఫాస్టెస్ట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ గా తన రికార్డ్ ను పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు నుండి రెండు వేల పదకొండు వరకు నిలబెట్టుకున్న ఏకైక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ నాసాస్ జునో మిషన్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ చరిత్రలో అత్యంత వేగంగా ప్రయాణించే మనిషి చేత కనుగొనబడిన జూపిటర్ గ్రహం చుట్టూ తిరిగే స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఈ అంతరిక్ష నౌక సైంటిఫిక్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో భాగంగా జూపిటర్ గ్రహం యొక్క పరిమాణం గ్రావిటీ ఫీల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ మరియు అక్కడ ఉన్న అనుకూల ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు మనకు చేరవేస్తుంది జూనో యొక్క ఫస్ట్ గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ జనవరి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో ది యూరోపియన్ స్పేస్ ఏజెన్సీ యొక్క రొసెక్టా ప్రోబ్ ద్వారా నమోదైంది మోస్ట్ డిస్టెంట్ సోలార్ పవర్డ్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ గా జూనో సుమారుగా ఏడు వందల తొంభై ఒక్క మిలియన్ కిలోమీటర్ మార్క్ ను అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్ న పూర్తి చేసుకుంది జూనో యొక్క సెకండ్ గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్ జూలై టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ న నమోదైంది ఫాస్టెస్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ గా నలభై సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతున్న హెలియస్ టూ రికార్డ్ ను జూనో గంటకి రెండు లక్షల అరవై ఐదు వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో బద్దలు కొట్టింది జూనో మిషన్ ని టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో దానికి ఫిట్నెస్ టెస్ట్ చేసి ఫిట్నెస్ సరిగా లేకుంటే జూనో మిషన్ ని జూపిటర్ వాతావరణంలోకి డిఆర్బిట్ చేయాలని నాసా ప్లాన్ చేస్తుంది అయితే డిఆర్బిట్ చేయడానికి మూడు సంవత్సరాల సమయం పట్టొచ్చు 2018 థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో మరో స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని అంతరిక్షంలోకి పంపించనుంది అదేంటంటే నాసాస్ పార్కర్ స్పేస్ ప్రాప్లెస్ ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ వరల్డ్ స్పీడెస్ట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ అవుతుందని నాసా అభిప్రాయపడుతుంది ఇటీవల సూర్యుల్లో వచ్చిన మార్పును గ్రహించి సూర్యునికి అతి సమీపంగా తిరుగుతూ సూర్యుని గురించి మన సౌర వ్యవస్థ గురించి మరియు నక్షత్రాల కంటే కొన్ని కోట్ల మైళ్ల దూరంలో ఉన్న వాతావరణం గురించిన సమాచారాన్ని అందించేందుకు ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని నాసా టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో పంపించనుంది గంటకు సుమారుగా ఆరు లక్షల తొంభై వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో తిరుగుతూ ఉంటుంది ఒక సాధారణ మానవుడు ఇంత అద్భుతమైన ఇన్వెన్షన్స్ చేయడం తోటి మనిషిగా పుట్టినందుకు నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది ఇవేగాక మనిషి ఇంకెన్నో అసాధారణమైన లక్ష్యాలను ఛేదించి సాధించాడు అలాంటి వాళ్లందరినీ ఒక్కసారి మనసులో స్మరించుకుంటూ మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోస్ చేసేందుకు నన్ను ఆదరిస్తారని ఆశిస్తూ మరో నెక్స్ట్ వీడియో వరకు సెలవు తీసుకుంటున్నాను